രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മാത്സ് ലാബ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യു സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യമാണ് ലാബ് തേർട്ടി ഫോർ വെക്ടേഴ്സ് ഇതിലാദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം കൺസ്ട്രക്ട് എ പാരലോഗ്രം ഹു സൈഡ്സ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ വെക്ടേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഗിവൺ ബിലോ കൺസിഡർ ഓൺലി വൺ പെയർ ഹാവിങ് ടിക് മാർക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണവും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്തില്ല ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് വെക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ത്രീ ആയി മൈനസ് ടു ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ടു ആയി പ്ലസ് ഫോർ ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ ഞാനൊരു ജിയോ ജുബ്ര വിൻഡോ തുറന്നു അതിൽ ത്രീ ഡി ഗ്രാഫിക്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഡി ഗ്രാഫിക്സ് എടുക്കുന്നത് വ്യൂവിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ത്രീ ഡി ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്താണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഗ്രാഫിക്സ് അവിടെ കാണും ഞാനതൊന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചു നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ ലാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയിച്ചതാണ് നോക്കിക്കൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടർ അടയാളപ്പെടുത്താനുണ്ട് വെക്ടർ അടയാളപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശീലം അപ്പോൾ ഞാൻ എ ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ത്രീ കോമ മൈനസ് ടു കോമ ടു എൻ്റർ അടുത്ത ബി എന്ന പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ബി ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ടു കോമ ഫോർ കോമ ത്രീ എൻ്റർ രണ്ട് പോയിൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനൊന്ന് വലുതാക്കുന്നു വെക്ടർ ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ വെക്ടർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് വെക്ടർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് എടുത്താൽ മതിയാവും അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ട് വശങ്ങളായി വരുന്ന പാരലോഗ്രം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തു പോയിന്റ് എ എൻട്രി ചെയ്തു പോയിന്റ് എ എൻട്രി ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം യു എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ വന്നു ദെൻ അടുത്ത വെക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെക്ടർ ബി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം രണ്ട് വെക്ടേഴ്സും സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഒറിജിൻ ആണ് അതിൻ്റെ എൻ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് അടുത്തതിൻ്റെ ബി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഇത് രണ്ടും വശങ്ങളായി വരുന്ന പാരലോഗ്രമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ബിക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന് പാരലായിട്ടൊരു വെക്ടർ എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടൂളുണ്ട് നമ്മൾ ആ ലാബ് ചെയ്തപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് വെക്ടർ ഫ്രം പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എയിൽ സ്റ്റാർട്ട് എ ഇനിഷ്യൽ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബി ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബി ക്ക് പാരലായിട്ടുള്ള വെക്ടർ അവിടെ വരും നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ആ വെക്ടർ അവിടെ കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ വെക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിന് അതായത് ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിന് പാരലായിട്ട് എയിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു വെക്ടറാണ് അതിൻ്റെ ടെർമിനൽ പോയിന്റ് എ ഡാഷ് എന്നൊക്കെ വന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ അടുത്ത വെക്ടറും കൂടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ബിയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വേണ്ടത് ഒ എക്ക് പാരലായിട്ടുള്ള വെക്ടറാണ് ബിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ബിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒ എയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് പാരലായിട്ടുള്ള വെക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നാല് വെക്ടറും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അതൊരു പാരലോഗ്രമായിട്ട് മാറിയത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനെ വിളിച്ച് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതണം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നമ
നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസിഡർ ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദ വെക്ടേഴ്സ് ഹാവിങ് ടിക് മാർക്ക് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് ചോയ്സ് ഉണ്ട് മൂന്നും ഒരേപോലത്താണ് ഓരോ കുട്ടിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം കൺസ്ട്രക്ട് വെക്ടർ യു കൺസ്ട്രക്ട് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് യു കൺസ്ട്രക്ട് എ വെക്ടർ ഹാവിങ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെവൻ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് യു കൺസ്ട്രക്ട് ദ വെക്ടർ ഹാവിങ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് യു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ വെക്ടർ നമുക്ക് എടുക്കാം അതായത് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് കെ അപ്പം ഞാൻ ജോജുബ്ര വിൻഡോ തുറന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ടു കോമ ത്രീ കോമ വൺ എൻ്റർ ഇപ്പം നമുക്ക് ആ പോയിൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് വെക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വെക്ടർ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പം എ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വെക്ടർ വന്നു നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ വേണം നമുക്ക് യൂണിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ നിയമം അറിയാം ആ വെക്ടറിനെ അതിൻ്റെ മോഡലസ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ യു എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനെ അതിൻ്റെ മോഡലസ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം യു സ്ലാഷ് എ ബി എസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ യു ഇപ്പോൾ വി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വെക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് വെക്ടറിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആയി പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ജെ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ടു സെവൻ കെ നമുക്കത് എഴുതാം ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മൂന്നൊന്ന് എഴുതി യു എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് കെ ഇനി അതിലെ എ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ദ വെക്ടർ യു സ്വാഭാവികൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനെ വിളിച്ച് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇനി യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ക്യാപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കാറ് വെക്ടർ യു ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡ്ലസ് വെക്ടർ യു അത് നമുക്ക് അവിടെ നോക്കി അതിൻ്റെ ഉത്തരം അവിടെ നിന്ന് എഴുതാം എന്താ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഐ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഐ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ജെ പ്ലസ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം പോയിൻ്റ് ടു സെവൻ കെ പോയിൻ്റ് ടു സെവൻ കെ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഫെക്ടറായി ഇനി അതിലെ സി പാർട്ട് എന്താണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം Construct the vector having magnitude 7 unit in the direction of u. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടറിനെ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സെവൻ സ്റ്റാർ വി ആണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ വി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എൻ്റർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാനുണ്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇതൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് യു ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം വി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ വെക്ടർ അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെവൻ യൂണിറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അത് കാണാം അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ നോക്കി അതിൻ്റെ ഉത്തരം അവിടെ എഴുതുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെക്ടർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെവൻ is equal to ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ത്രീ പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫോർ ഐ ത്രീ പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫോർ ഐ പ്ലസ് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് സിക്സ് വൺ ജെ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് സിക്സ് വൺ ജെ പ്ലസ് വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ കെ വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായി നമുക്ക് അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഡി 
എന്താ നോക്കാം കൺസ്ട്രക്ട് ദ വെക്ടർ ഹാവിങ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് യു അപ്പൊ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫൈവ് വേണം പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവണം അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ മൈനസ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്കൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് മൈനസ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇവിടെ വി ആണ് അപ്പോ വി എൻഡർ ഓക്കെ ഇപ്പോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായി താഴോട്ടായി എന്നൊക്കെ ഉള്ള നമ്മളിപ്പോ ത്രീ ഡി ഗ്രാഫിക്സ് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ വെക്ടർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം മൈനസ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഐ മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ജെ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെക്ടർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫൈവ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കി എഴുതാം മൈനസ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഐ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഐ മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ജെ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ജെ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ കെ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ കെ അപ്പോ ഈ രീതിയിലാണ് അതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്